Hello students my name is Amir and I'm your English trainer and today in this class I'm going to teach you past continuous as in our previous classes we have already discussed about present indefinite present continuous present perfect present perfect continuous past indefinite and today in this class I'm going to teach you past continuous tense तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है और आपको देखना है तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं जाइए वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिए उन क्लासेस को देख लीजिए तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट की पहचान यानी आईडी क्या है इसके बाद हम देखेंगे इसका रूल क्या है कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश बोलते समय हम कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट कॉन्टीनवस टेंस की पहचान यानी आई क्या है तो अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की आईडी यानी पहचान की बात करें तो कॉलेजेस में जो हमें पढ़ाया जाता है वो आईडी ये है कि वाक्यों के अंत में आपको रहा था रही थी रहे थे आधे शब्द आते हैं यानी वाक्यों के अंत में अगर आपको रहा था रही थी रहे थे इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको लगभग लगभग अपनी सारी के सारे क्लासेस में बताया है पहले की कि वाक्य के अंत में क्या आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इंग्लिश बोलने के लिए जा रहे हैं तो हमें मेन चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा तो बेसा तो आप बस इतना समझ लीजिए रिजय जब भी हम पास्ट में किसी इंडिविजुअल टाइम पे सब्जेक्ट को किसी कार्य करने में व्यस्त था ये किसी को बताएंगे या हम किसी से पूछेंगे यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा था उस कार्य को करने में व्यस्त था और उस समय सब्जेक्ट फ्री नहीं था ये हम जब भी, भी किसी को बताएंगे या पूछेंगे तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में बनाएंगे एग्जाम्पल वह सो रहा था अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं वह सो रहा था जब वह सो रहा था कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा और उस समय वह सोने में व्यस्त था यानी कि उस समय वो फ्री नहीं था क्योंकि वह सो रहा था सेंटेंस अब वह आराम कर रहा था तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिसमें वो आराम कर रहा था आराम करना भी एक काम है जिसमें वो व्यस्त था ऐसे वाक्यों अगर आप ये भी देख रहे हैं कि वाक्यों के अंदर में रहा था रही थी रहते आ रहे तो आप ये कह सकते हो ऐसे वाक्यों को आप पास कॉटिन अवस्टेंस में बनाओगे तो ये तो बात होगी पहचान यानी आई डी की अब हमें पता चल गया कि टेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस में बनाना है अब इसका रूल क्या है तो अगर हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल की बात करें तो रूल बहुत ही सिंपल सा है सबसे पहले आपको लिख देना है सब्जेक्ट जो भी है सिंगुलर या प्लेवल सब्जेक्ट इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है हेल्पिंग वर्ब में आपको वर्ड से वर्ड में से एक चीज़ लगानी है इसके बाद आएगी वर्ब वो भी एन फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा और फिर जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा यानी अगर सेंटेंस है वह सो रहा था वह सो रहा था अगर मुझे इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वह यानी ही फिर हेल्पिंग वर्क ही एक वचन करता है तो आपको वास का यूज़ करना है ट्यूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर्क का यूज़ करेंगे तो वह सो रहा था ही वॉज स्लीपिंग वह सो रहा था ही वॉज स्लीपिंग अगला सेंटेंस था वह आराम कर रहा था तो वह आराम कर रहा था मैं सब्जेक्ट फिर से ही है तो ही वॉज टेकिंग रेस्ट ही वॉज टेकिंग रेस्ट एक चीज़ ध्यान रखिए रेस्टिंग मत लगा दीजिएगा इंग्लिश स्पीकिंग में टेक का यूज़ करते हैं रेस्ट के साथ ठीक है तो ये तो हो गया अगला अब जैसे और भी सेंटेंसेस देखने हैं हमें सेंटेंस है वह टीवी देख रहा था तो इसे हम कैसे बनाएंगे तो ही वॉज वॉचिंग टीवी मैं क्रिकेट खेल रहा था आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई इसके बाद हेल्पिंग वॉब आई के साथ वॉज आएगा तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है कि आई के साथ आपको वॉस का ही यूज़ करना है वैसे तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट्स में रखा जाता है लेकिन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मैंने आई के साथ हमेशा वर नहीं आता हमेशा वॉज ही आता है तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है आपको वॉज यूज़ करना है बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आपको वर लगाना है आई के साथ वॉस सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने हैं उनके साथ वॉस किसी का सिंगल नेम है उसमें भी आपको वॉस का यूज़ करना है बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब में आपको वर का यूज़ करना है यानी अगर हम बोल रहे हैं कि वे घर आ रहे थे तो वहाँ पर वे है यानी दे दे व कमिंग होम दे व कमिंग होम मैं उन्हें पैसे भेज रहा था मैं उन्हें पैसे भेज रहा था तो मैं नहीं आई वॉज सेंडिंग हिम मनी आई वॉज सेंडिंग हिम मनी तो ये हो गए साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस अब अगर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तो उनमें हम क्या करेंगे तो निगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव या साधारण वाक्यों में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है बस आपको करना क्या है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ कर देना है यानी सेंटेंस था कि वह सो रहा था तो हमने बनाया ही वह स्लीपिंग अगर लिखा हुआ है वह नहीं सो रहा था तो इसे हम बनाएंगे वह सो रहा था इसे हमने बनाया ही वह स्लीपिंग और वह नहीं सो रहा था तो वह के साथ में नॉट ही वॉज नॉट स्लीपिंग वह गाना गा रहा था ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वह गाना नहीं गा रहा था 
वह क्रिकेट खेल रहा था ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यानी सिर्फ और सिर्फ आपको वास के बाद में नॉट का यूज़ कर देना है बाकी और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ये बात हो गई नेगेटिव की अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएगा दूसरा जिसमें क्या क्यों कब कैसे किसने कहा वाक्यों के बीच में आएगा सबसे पहले हम वो देखते हैं जिनमें वाक्यों में वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है जिनका आंसर सिंपली हमें यस या नो में करना होता है तो सेंटेंस है क्या वह सो रहा था क्या वह सो रहा था अब हमें इसे बनाना है तो हम क्या करेंगे ऐसे वक्त में हेल्पिंग वो पहले की जाती है यानी कि वॉज ही स्लीपिंग वॉज ही स्लीपिंग रूल होगा सबसे पहले हेल्पिंग वो वॉज ए में से एक प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वो बाई गया एन जी फॉर्मेट में एंड देन ऑब्जेक्ट और जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो आ जाएगा क्या वह सो रहा था वॉज ही स्लीपिंग क्या वह रो रहा था वॉज ही क्राइंग या वॉज ही वीपिंग मैं क्रिकेट खेल रहा था साधारण वाक्य आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था इंट्रोगेटिव है वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट क्या रमेश क्रिकेट खेल रहा था वॉज रमेश प्लेइंग क्रिकेट ये हो गए ऐसे वाक्य जिनमें हमने अब क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में यूज़ किया है और उसके लिए हमने हेल्पिंग वक्त पहले लगाई है दूसरे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होंगे जिनमें क्या कब क्यों कैसे किसने कहा किसको वाक्यों के बीच में आएंगे उनमें हम क्या करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्क वॉज ए वर्ड में से फिर सब्जेक्ट प्लस वर्क बाय कैर जी फॉर्मेंट में एंड देन ऑब्जेक्ट होकर बचा हुआ क्वेश्चन आपका आ जाएगा यानी अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे तो क्यों सबसे सबसे पहले वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट वाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट वह कहाँ जा रहा था वेयर वॉज ही वेयर वॉज ही गोइंग वेयर वॉज ही गोइंग तुम गाना क्यों गा रहे थे तो वाई वर यू सिंगिंग सॉन्ग वाई वर यू सिंगिंग भी बोलेंगे तो चल जाएगा अगला सेंटेंस है आ, तुम उसे गाली क्यों दे रहे थे तो वाई वर यू अब्यूजिंग हिम वाई वर यू अब्यूजिंग हिम तो ये था सारा का सारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं दोबारा से इस पर एक वीडियो बना दूंगा चीज़ों को और क्लियर करने के लिए आज की इस क्लास में फिलहाल इतना ही बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर